ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റീസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ ക്രിസ്മസിന്റെയും പുതുവത്സരത്തിന്റെയും ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു ഞാനിതൊരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ ഒരു കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മീൻകറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നാടൻ മീൻകറി വെക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഇത് മീന് ഇത് മോതയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഇത് പച്ചമുളക് കടുക് ഉലുവ എണ്ണ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കുരുമുളകും കൂടെ ഞാൻ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത് പിരിയ മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് കറിവേപ്പില ഇത് പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇച്ചിരി ലേശം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ഒന്ന് പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് കറിയിലേക്കൊക്കെ പിടിച്ചോളും അപ്പം നമുക്ക് കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ആ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് കടുവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതങ്ങ് ആ കുരുമുളകും കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റ് അങ്ങ് ചേർക്കുക അപ്പം ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊള്ളുക കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മൂത്തു പോകുകയുള്ളത് ഞാനൊരു ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തു ഒരു ഒരു കൂഴ്ത്ത കഷ്ണ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തേക്കുന്നത് അതെടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് അരച്ച് ചേർത്തു അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ പച്ചമുളകും കൂടി അങ്ങ് ചേർക്കാം ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ബാക്കി മുളക് കൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ മീൻകറിക്ക് കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നല്ലൊരു സ്മെല്ലാവും നല്ല ടേസ്റ്റും ആവും നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത മഞ്ഞളാണ് അതിൽ നല്ല ഇച്ചിരി ഇട്ടപ്പോഴേ നല്ല കളറായി പിന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം അങ്ങ് മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതനുസരിച്ച് ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അപ്പോഴത്തേന് നന്നായിട്ട് നല്ല കളറാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എരിവ് നല്ലതായിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഒരു ആ രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉണ്ട് അത് ചേർക്കാം തീ കുറച്ചിട്ടേക്കണം സിനിമയിലിട്ടേക്കണം ഒത്തിരി മൂത്ത് പോകരുത് പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചെറുകാണെങ്കിൽ നല്ല കളറായിരിക്കും മീൻകറിക്ക് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ പുളിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വെള്ളവും ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ എന്നാൽ അത് നമുക്കങ്ങ് ചേർക്കാം ചേർത്ത്
നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് അതൊന്നിരുന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ പുളിയൊന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് ഈ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അങ്ങ് അടിയിലങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കൊടുത്തിട്ട് ആ മീനൊന്ന് അടുക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അരപ്പങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കത്തുമില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കറി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓടയാതെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടുക്കി അടുക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊക്കെ തിളച്ച് ഒന്ന് പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ആ കഷ്ണം നമ്മൾ അടുക്കി വെച്ചിരുന്ന ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ആ മുളകിൽ എല്ലാം ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ആ കഷ്ണത്തിൽ ഒന്ന് തിളപ്പം ചെറു തീയിലിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങ് അതിൽ പിടിച്ചോളും മേവിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും വേറെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ അരപ്പ് മതി ആ അരപ്പയിൽ മീനിനകത്ത് മീനിലുള്ള വെള്ളം ഒക്കെ ഇറങ്ങി അത് നന്നായിട്ട് നല്ല കുറുകി കിട്ടിക്കോളും നമുക്ക് ആ ചട്ടിയിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നല്ലായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ ചെറു തീയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ മീൻകറി നല്ല പറ്റി ചാറൊക്കെ കുറുകി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീയെ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ചട്ടിയുടെ ചെറിയ ചൂട് കൊണ്ട് അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി പിടിച്ച് ഇരുന്നോളും അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കി കേട്ടോ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടുവല്ലോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ